എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷേളി ഷേളി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി അല്ല ഒരു കുമാരക്കുറിപ്പ് എന്താ കുട്ടയും വെട്ടിരാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയേണ്ട ചേട്ടാ രാവിലെ തുടങ്ങിയ നടപ്പ ഇനിയും ഒരു നൂറ് കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ വേണം എന്തിനാടോ കുറിപ്പെ പൂജയ്ക്ക് കിഴക്കെടുത്ത മനക്കിൽ ഗംഭീര പൂജ നടക്കില്ലേ ഊ എന്താ വിശേഷം വിശേഷമല്ല പ്രശ്ന അവിടുത്തെ കുട്ടിയുടെ അവിടെ ആകെ ഒരു കുട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടി അതെ അതെ നന്ദിനിക്കുട്ടി അതൊക്കെ എന്ത് പറ്റി ഇതുവരെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി പറ്റാതിരിക്കാനാ ഏ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ല ചേട്ടാ അതിന്റെ ദേഹത്ത് ഏതോ ബാധയോ പ്രേതോ എന്ത് പണ്ടാരാണാവോ ശിവ ശിവ വല്ല ഉപദ്രവം ഉണ്ടോ ഏ അങ്ങനത്തെ ഉപദ്രവം ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു തരം ഇളക്ക കൊള്ളാവുന്ന ചില ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒരു ചിരിയും ഒരു വക കളിയും ചെ എന്താ പറയാ ഓ ചിലപ്പോ മോഹിനി യക്ഷി വല്ലതും ആയിരിക്കും എന്ത് യക്ഷിയായാലും ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആ വലിയ തിരുമേനിയുടെയും അന്തർജനത്തിന്റെ സങ്കടം കണ്ടാൽ ആരും സഹിക്കില്ല ചേട്ടാ അല്ല കുറിപ്പെ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു മുറച്ചക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഊവ് വിഷ്ണുപുരി അതെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങ് പാരീസിലല്ലേ അയാളെ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ വേളി കഴിപ്പിച്ചുകൂടെ ഇത്തരം പ്രേതബാധ ചിലപ്പോ കല്യാണം കൊണ്ട് മാറിയേക്കും വിവരത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വലിയ ചിത്രകാരനാത്രേ ആ ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരി വന്നിച്ചാൽ മതിയും എരുക്കും വേണ്ടിയിരുന്നു ആവശ്യം പോലെ എടുത്തോളൂ ഞാൻ <laughs> 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 മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഈ കലശത്തിൽ ഇട്ടോ ഇവിടെ വരിക എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കണു ഇത് മനക്കിലെ കാവിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് വലം വെച്ചിട്ട് ആ പാലച്ചുവട്ടിൽ അങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ചോളൂ ഓംസവാപിഷ്ടതായി
दोनों शिवा शिवा अंदर ही क्या करना है मरिया मत टाउन ले क्या मैं नार्मल हूँ नार्मल ओ इस टूटे कल है यार ड्रॉपिया शेरी वाह कर मामा पर कंडर दत्तर गाला नहीं ले यार मैं सिनेमा क्यों आ सिनेमा क्यों आने पर नहीं तो यंदा मरिया बराबर है हम्म ओह यू ची ची स्टूपिड शुक पंजरा हम डर नहीं रहा मोड़े नंदी मुत्चे पोन्म मुझे मुरकोटेपर शीर मुतुन <laughs>
കർമ്മം ശരിയായിട്ടില്ലെന്ന എനിക്ക് തോന്നണത് ഇനി മറ്റാരെ കൊണ്ടെങ്കിലും നോക്കിക്കാം കാണിപ്പയ്യൂരോ പൂഞ്ഞാറിലെ മിത്രനോ ആവട്ടെ അവര് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രതിവിധി എന്താ വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം എല്ലാ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം വേഗം മാറി കിട്ടിയ മതിയായിരുന്നു വളപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണത് ദൈവാധീനമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ചുറ്റിക്കറക്കി വല്ല കുളത്തിലോ പുഴയിലോ കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എല്ലാ സുഹൃദക്ഷയാണോ കുറിപ്പേ ഇവൾക്ക് വൈദവ്യം സംഭവിക്കുക ഒരു മോളുള്ള ഇങ്ങനെയായി തീരുക ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരുത്തിന് കാലിനും വേണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുക കർമ്മഫലം തന്നെയാണ് മുജ്ജമ്മത്തിലെ കർമ്മഫലം ആ അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്പലത്തിലെ വിശേഷാൽ പൂജ അതിപ്പോ നടത്തണോ ആവോ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചല്ലേ അതിന് മുടക്കം വരുത്തണ്ട ഭഗവതി സേവ കൂടിയെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല നെയ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പം മോശമാവില്ലല്ലോ ആ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ ദേഹത്ത് ബ്രഹ്മരക്ഷസൊന്നും കേറിട്ടില്ല എന്റെ ദേഹത്ത് രക്ഷസുണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചോ പിന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം ജ്യോത്സ്യന്മാരെല്ലാം അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹോമവും പൂജയും എന്തൊക്കെയാണ് നിന്റെ അപ്പപ്പം നടത്തുന്നത് എനിക്ക് അതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഇല്ല ചാരി പക്ഷേ ആരോടാ പറയുക വിശ്വസിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല 
നിന്നെപ്പോലെ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ഗന്ധർവിന്റെ രക്ഷസുമൊക്കെ മോഹിക്കൂ എന്നറിഞ്ഞൂടെ ഈ ഗന്ധർവിനെയും രക്ഷസിനെയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മോഹിച്ചൂടെ അതിനവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ എനിക്കിപ്പോ നിന്റെ ദേഹത്ത് കേറണെന്ന തോന്നുന്നു എന്താ കുട്ടി പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു തിരുമേനി പോന്നില്ലേ ഇല്ല അമ്മയും മുത്തച്ഛനും നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞു വരൂ ചന്ദ്ര കുട്ടികളൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇനി കുട്ടികൾ വേണ്ട കേട്ടോ നളിനിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ
ൾക്കാലിരിക്കട്ടെ വരട്ടെ എടാ രൂപ മൂന്നര ഏടാ തൊപ്പിക്കകത്ത് പോയത് അല്ല മുതലാളി ഇപ്പൊ രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ നാഗപ്പള്ളിയിലെ വീട് ഏതാ ദാണ്ടേ ആ തടിമിലിന് അപ്പുറത്താണ് മഞ്ഞ കയറ്റ അവിടെയാണല്ലോ എന്റെ പെമ്പിള്ളയുടെ വീട് അപ്പിച്ച 
ഇവിടെ ഏതാണ് അപ്പച്ചൻ അറിയോ ഏതാ മോളെ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിയുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയ നമ്പൂരിമനയില്ലേ അവിടുത്തെ നന്ദിനിക്കുട്ടിയാ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ഒരു കാലത്ത് പാച്ചോത്തിക്കറിയാൻ നിങ്ങളുടെ മനക്കിലെ കുടിയടപ്പാരനായിരുന്നു ആ സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പച്ച നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു പറയാം വെയില് കൊണ്ട് പൊള്ളുന്നു ആ വെയിലിന് നല്ല ചൂടാ ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെയിലത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം മേല മക്കളെ അകത്തോട്ട് പോ പിന്നെ മോളെ എന്താ അപ്പച്ച ആ കൊച്ചിന് നിന്ന് തിന്നാൻ കൊടുക്കണ്ടേ മോളെ അതിനെന്താ അപ്പച്ച അതല്ല കാളറച്ചും തെരണ്ടിക്കറും ഒക്കെ ആ കൊച്ചു തിന്നു അത് സാരം ഇല്ല അപ്പച്ച ഞാൻ നമുക്ക് പച്ചക്കറി ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം മലക്കറി സാധനം വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ പൊളിച്ചു കഴിയുമ്പോ സണ്ണിനെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ നോക്കും ആവശ്യമുള്ള കാശ് അപ്പച്ചന്റെ പേശി എടുത്തോ ചെല്ലു ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നന്ദിനിക്കുട്ടി എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഇത് പൂജാമുറിയല്ലേ ഇവിടെ ചെരുപ്പിട്ട് കയറാമോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടി ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറാം ദാ എന്റെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നീ വാ ചാക്കോ ഞാൻ ഈ കൊപ്ര കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തേഴ് വർഷമായി എത്രയായി മുപ്പത്തേഴ് ചില ജോലിക്കാര് ഈ കൊപ്രയായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചില തന്തയില്ലാത്തവന്മാര് എടാ ചാക്കോ നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല പൊതുവെ പറഞ്ഞതാ ചില തെണ്ടികള് കൊപ്ര എടുത്ത് തിന്ന കൊപ്ര എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട അതെനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല അതെ അത് തെറ്റ അപ്പൊ ചാക്കോ ഇനി നിന്റെ വായലുള്ള ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തേ എന്ത് എടുക്കാൻ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി വൃത്തിയാക്ക് ഏതായാലും നീ ആശിച്ചതല്ലേ തിന്നാനുള്ളൊരു സാധനം ആ ഇനി ആ അവിടേക്കല്ല ഇവിടേക്കല്ല ഇവിടേക്കല്ല മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പണിയുണ്ട് ഏ ഇങ്ങനെ 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 ഏതാ വേണ്ടേ ജോലി ജോലി എന്നാ അത് ചെയ്യും കാള നീ വീട്ടിൽ പറയാതെ പോകുന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല നന്ദിനിക്കുട്ടി അമ്മമാര് ശാസിച്ചെന്നും ശിക്ഷിച്ചെന്നും ഇരിക്കും അതിനിങ്ങനെ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവര് ശാസിക്കുന്നത് ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം വളരെ വലുതാ അത് കിട്ടാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം അമ്മയില്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല എന്നാൽ എനിക്കറിയാം എനിക്കവിടെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയാൻ വയ്യ ഗ്രേസി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന ആദ്യം തോന്നി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ ആരും ഇല്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട മോളെ നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് നിനക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കഴിയാം
ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണു എന്നോട് നോക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ വേണ്ടവരെ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നാടും വീടും മറന്ന് പാരീസിലും പരദേശത്തും പോയി താവച്ചാൽ കുടുംബത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കും മാനഹാനിയും മനക്ലേശവും ആ എല്ലാം അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് വിദ്യ തേടി പോകുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വെറും ഒരു ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്ററായി ഒതുങ്ങിപ്പോയേനെ അല്ല കുട്ടി നിനക്ക് തെറ്റിത് അവിടെയല്ല നീ ചെയ്തത് ശരി തന്നെയാ ഞങ്ങൾക്കതിൽ മനസ്സൊരു അഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ നീങ്ങൾ വരികയോ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായോ അതെന്റെ തെറ്റാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി നിങ്ങൾ വെറുതെ തർക്കിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമല്ല എന്റെ മോളെ എങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തരും എവിടെയാണോ അമ്മായി സങ്കടപ്പെടണ്ട അവൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെത്തിക്കാം ആ കുറിപ്പേട്ടം വന്നല്ലോ ഉണ്ണിയംപൂരി വന്ന കാര്യം ഷാരു പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് കേട്ടപാടെ ഞാനിഞ്ഞു പോന്നു കുറിപ്പേട്ട ഓ വരൂ നമുക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഓ ഇതിന്റെ കോപ്പികൾ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ഞാൻ ഉടനെ അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സാറിന് വിവരം അറിയിക്കാം ശരി ആ ബൈ ദൈ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലെല്ലാം ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചു വേണ്ടപ്പെട്ട ഇല്ലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചു സാറൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത ഉപകാരമായി ഉം ഐ വിൽ ഡു മൈ ബെസ്റ്റ് സാർ സമാധാനമായി പോണം താങ്ക് യു സാർ പോകാം പരങ്ങോടതും തുറക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളവരെ തോന്നുന്നല്ലോ ശരിയാണ് നല്ല വഴി ഇല്ല മക്കളെ കണ്ടു കാണാൻ വഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്നതാ അങ്ങനെ ചെല്ല കേട്ടോ എന്റെ ആയ കാലത്ത് മേടിച്ചതാ മക്കളെ നിന്റെ അമ്മയെക്കാളും പ്രായമുള്ള മോഡലാ പക്ഷെ ഈ വാതപ്പിള്ളിയും വണ്ടിയും ഇപ്പോഴും നല്ല കണ്ടീഷനാക്ക് മാത്രല്ല കൺട്രി നിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു പോടാ ഗ്രേസമ്മേ അപ്പച്ചൻ പുറത്തുണ്ടാവും കേട്ടോ ബില്ല് വരുമ്പോ വിളിച്ചാ മതി ഇതിനകത്ത് നിന്ന അപ്പച്ചന് കുളിരും പിന്നെ കരിമ്പോടും ഒക്കെ വേണം ബില്ല് തരുമ്പോ തന്നാ മതി അപ്പൊ ഒരു പരിഭ്രമവും സംഭ്രമവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലോ മോളെ അപ്പച്ചൻ പുറത്ത് നീ പറഞ്ഞ നേരാണല്ലോ പക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെന്താ മോളാളി എടാ മണ്ണച്ചാരെ എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു പെണ്ടരിയ അവള് എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാം അവൾക്കുള്ളതാ എന്റെ ആണ്ട് കുടുക്കാഴ്ചക്ക് അവള് പള്ളിയിൽ കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ കുഴപ്പം വേണ്ടത് എനിക്കാ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളിക്ക് എന്നെ കുഴപ്പം വരാൻ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല നിന്റെ കഞ്ഞൂടി മുട്ടും നീ എന്റെ ഓടിക്ക് കിളിമാസ് കളിക്കണേ ഇപ്പൊ നീ പഴയ കാളവണ്ടി എന്നെ പറ്റുള്ളൂ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു പാട്ട് വെട്ടി മേടിച്ചു വെക്കണം അല്ലെ മക്കളെ ഇടോ അതെ മലാലി തള്ളണം മോലാളി തള്ളണ്ട് ഷട്ടാവില്ലേ തള്ളണല്ലേ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വണ്ടി വണ്ടിയുടെ കുഴപ്പമല്ല മോളെ ഈ തെന്റിയുടെ കുഴപ്പാ ഒന്ന് കൈ വെച്ചേ അവന്റെ കഴുത്തിലാ കൈ വെക്കണ്ടേ 
എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു വാക്കു പറയാതെ ഒരു നോക്കു കാണാതെ ഞാൻ ഒരു വാക്കു പറയാതെ ഞാൻ പോവാണേ നീ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് പിന്നെ വന്നാ മതി കേട്ടോ തല കാശന്റെ അവന്റെ മലയാളി പാട്ട് പോയാണ് നാലഞ്ചു ദിവസത്തെ കണക്ക് നോക്കാൻ ബാക്കിയാ നീ വന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പച്ചൻ എന്ത് തോന്നി കാണുവാവോ നീ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാ പിന്നില്ലാതെ ഇതിന് അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് മാസം തോറും ശമ്പളം തരുന്നതാ ആ നീ വാ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം അവിടെ ഇരിക്കടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കി തീർക്കാം നീ കണക്ക് നോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ വരണോ വേണ്ട സാരി സൂക്ഷിക്കണേ ചക്രത്തിലൊന്നും ചുറ്റരുത്
सुनरुन आदि राग सुता संगीत में प्रभंज विनय श्रुति तुनरु आदि राग सुधा संगीत में आनंद गान मनी आत्मा विलयुंबो तरली दबद चलल हरी लयला से मारुं नुन्या प्रभंज विनय श्रुति तुनरु आदि राग सुधा संगीत में आंजलि
മോളുടെ കൂട്ടുകാരി എന്തെടുക്കണു മോരും സാമ്പാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പച്ചനോട് എനിക്ക് ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതെന്താ മോളെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യം ആ സണ്ണിയെ ഇനി ഇവിടെ പണിക്ക് നിർത്തണ്ട അതെന്താ അവൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു അതൊന്നും അപ്പച്ചൻ അറിയണ്ട പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ അവനെ പറഞ്ഞു വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ സീസൺ ഞാൻ അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ കളത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പണിക്കാരനാ അവൻ പെട്ടെന്ന് അവരോട് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ അറിയണ്ടേ ആ എന്നാ പറയാം നന്ദിനിയോടുള്ള അവന്റെ പെരുമാറ്റം അത്ര ശരിയല്ല പല തവണയായി ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ വിളിച്ച് താക്കീത് ചെയ്യാം പോരെ താക്കീത് ചെയ്താ പോര പറഞ്ഞു വിടണം നന്ദിനിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണിയെ പിടിച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല അതൊഴിച്ച് മറ്റു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കേൾക്കാം ആ കാര്യം മാത്രം എന്നോട് പറയണ്ട അവൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ മുതലാളി അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കി അവൻ പറഞ്ഞു തരും അവൻ പൊട്ടലൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ എങ്ങാണ്ടൊന്ന് വന്ന പെണ്ണിനോട് ഏതാണ്ടൊന്നും മിണ്ടിയത് കുറ്റമാണോ മുതലാളി മിണ്ടലിന്റെ പോലെ മിണ്ടില്ലേ അത് കുറ്റം തന്നെയാണ് സണ്ണിയെ തിരിച്ചെടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആരും പണി ചെയ്യത്തില്ല എങ്ങനെയാന്ന പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പണി മുടക്കും മുടക്കിക്കോ ഇഷ്ടം പോലെ മുടക്കിക്കോ എനിക്കൊരു സങ്കടവും ഇല്ല എടാ മരച്ച കുന്തി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയവനായി ഈ വാദപ്പള്ളി ഇന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നാലും കഴിയാനുള്ള വക എനിക്കുണ്ട് ഇണ്ടേ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മില്ല് കറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറങ്ങും അപ്പോഴോ ഭീഷണി നിങ്ങളോട് വേണ്ട ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചോ കാണിച്ചോ ഇഷ്ടം പോലെ കാണിച്ചോ ദൈവം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് വാ ചേട്ടാ പിന്നെ പോപ്പിനെ കുറുവാനെല്ലാം പഠിപ്പിക്കരുത് പിരിച്ചുവിട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കുക ആലപ്പള്ളി നീതി പാലിക്കുക എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ശരിയാച്ചു ആ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വർക്കി ചേട്ടനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ ആ അപ്പച്ചൻ എന്തി അപ്പച്ചൻ അതിരാവിലെ പോയതാ വക്കീലിനെ കാണാൻ വരുവച്ചാ ഞാൻ കേട്ട് അറിവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ പ്രലോഭനമാണ് സണ്ണിയെ വഴിതെറ്റിച്ചത് അത്തരമൊരു പെൺകുട്ടിയെ എത്രയും വേഗം പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് നല്ലത് നിന്റെ ഇടതകൾ നിനക്ക് ഉതപ്പ് തരുന്നെങ്കിൽ അത് പിഴുതെറിയുക രണ്ട് കണ്ണോടുകൂടി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഒരു കണ്ണോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് 
ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവൾ മോശക്കാരിയല്ല അപ്പോ ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ തെറ്റാണോ തീർത്തും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ സത്യമുണ്ട് ഇത് എന്ത് മറുപടിയാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ പറയാച്ച നന്ദന ഒരു വലിയ ഇല്ലത്തെ ഏക സന്താനമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചിലരെ കാണുമ്പോ അവളുടെ പ്രകൃതത്തിന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുന്നു വീട്ടുകാർ ഒത്തിരി ഹോമവും പൂജയും ഒക്കെ നടത്തി നോക്കി അവിടെ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചോടി പോന്നതാ ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ അങ്ങനെയാണോ അച്ഛന് അകത്തേക്ക് കയറും ഞാനിവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒരുപക്ഷെ അവൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എന്റെ കൂടെ കഴിയുമ്പോ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് മതി പ്രാർത്ഥനയും സതുപദേശവും കൊണ്ട് അവൾ നേരെയാകും ആട്ടെ ആ കുട്ടിയോടെ ഉണ്ടെന്ന് വീട്ടുകാർക്കറിയാമോ ഇല്ല നന്ദിനി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയിച്ചില്ല അത് തെറ്റാണ് ആ കുട്ടിയെ കാണാതിരുന്നാൽ അവളുടെ വീട്ടുകാർ പ്രയാസപ്പെടുകയില്ലേ നിന്റെ കൂടെ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശരിയച്ച അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആട്ടെ ആ കുട്ടി എവിടെ അച്ഛൻ വന്ന വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ് ചെയ്യുക വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുട്ടിയിരിക്കൂ പേരെന്താ നന്ദിനി കുട്ടി ഗ്രാമീണാണല്ലേ അതെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും സ്നേഹസമ്പന്നരായ രക്ഷിതാക്കളെ നാം ഒരിക്കലും ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അത് പാപമാണ് മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നാം എല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും കടന്നു വരാം എന്നാൽ വിവേകവും ദൈവഭക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കരിങ്കൽക്കോട്ട പോലെ നാം അതിനെ തടയണം പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ചെകുത്താൻ എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കൗവായുടെ മുന്നിൽ സാത്താൻ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് എന്നിട്ടോ അവൻ പാപത്തിന്റെ കനി ഭക്ഷിപ്പാൻ കൗവായെ പ്രേരിപ്പിച്ചു നന്ദിനി നിങ്ങൾ ആരാ എന്റെ പേര് വിഷ്ണു എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളാണ് നന്ദിനി കുട്ടി അവൾ വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ ഇല്ല ഇവര് രണ്ടാളും ഒരു മുറിയിലാ ഉറങ്ങണേ നേരം വെളുത്തപ്പോ നന്ദിനിയെ കാണാനില്ല എനിക്കും ഇവൾക്കും വല്ലാത്ത ആദ്യമായി ആ കൊച്ചു വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു ഗ്രേസി ഞങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ച കാര്യം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പോയത് അവൾക്കത് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് വല്ല ഊഹമുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ കുറെ ഉപദേശിച്ചതാ അവൾ തർക്കിച്ചപ്പോ ഞാൻ ശകാരിച്ചു പിന്നീട് എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല പിണക്കത്തിലായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടി എന്റെ കർത്താവെ ഇനി എവിടെ പോയി തിരക്കാന അവളല്ല 
പോലീസുകാർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാ സത്യം പറയടാ അതവളല്ല നമസ്കാരം മദൻ സാറ് സാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വരുന്നില്ല സാറിന്റെ കാശ് വേണ്ടെന്ന് അവറ്റവളൊക്കെ പറയുന്നത് അധികം ഓടാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ആയ ഒരു സാധനത്തിന് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഒട്ടും പേടിക്കണ്ടെന്നേ നല്ല പട്ട് പോലത്തെ മനസ്സുള്ള സാറാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിനക്കങ്ങ് വാരി കോരി തരും
മോളെ മിനിക്കുട്ടി നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഈ കാശ് ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഞാനൊന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോവാ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് വരട്ടെ പക്ഷെ വോട്ടിന്റെ കാര്യം മറക്കല്ലേ എത്ര നാളായി മോക്ക് അമ്മ വിളമ്പി തന്നിട്ട് ഒന്നായപ്പ തന്നെ കുട്ടി അങ്ങനെ പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം മോൾക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാം ഭരതയോ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാ അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടാവായിരുന്നു എന്താ വിഷ്ണു എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിൽ മുത്തച്ഛന് വിഷമം തോന്നരുത് ഏയ് ഒരിക്കലും ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ പൂജയും ഹോമവും കൊണ്ട് മാറുന്ന ഒന്നല്ല നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ അസുഖം ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണ് നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ചികിത്സിപ്പിച്ചാലേ അസുഖം മാറും അത്തരം ഒരു ഡോക്ടറുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നീ പറയണത് പ്രതിവിധിയായി ദേവി കയറുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടെന്നാണോ ഇല്ല തീർത്തും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചികിത്സിക്കാതെ പറ്റില്ല അത് മുടക്കാനും പാടില്ല ആ ഉണ്ണിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോളൂ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ അങ്ങ് മറക്ക എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചേ പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ ആശയം നിന്നിലാണ് കുട്ടി നീ ഇനിയും ഈ അമ്മയെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇരിക്കൂ ഞാനിപ്പോ വരാം നടക്കുന്നത് വിരോധം ഉണ്ടോ ഹേയ് നോ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ അല്പം സീരിയസ് ആണ് ബട്ട് ഡോൺ വരി നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാം അവരുടെ അസുഖം എന്താണ് നിംഫോമാനിയ സുപ്രാ റീനൽ പ്ലാന്റ് വികസിക്കുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം രോഗമാണ് രോഗികളിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കാമാസക്തി ഉണ്ടാക്കും ഇത്തരം കേസുകൾ വളരെ റയറായിട്ടേ ഞങ്ങളുടെ അരിക്കൽ വരാറുണ്ട് ഒന്നാമത് ആളുകളുടെ അറിവില്ലായ്മ 
പിന്നെ മന്ത്രവാദികളിലും വ്യാജ പുരോഹിതന്മാരിലുമുള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസം ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നിശേഷം മാറ്റാവുന്ന ഒരു രോഗമാണിത് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ പലരും അതിന് തുനിയുന്നില്ല ഒരു രോഗിയായിട്ടല്ല ദുർനടപടിക്കാരിയായിട്ടാണ് സമൂഹം അവരെ വീക്ഷിക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നത് ഫലം അവർ തെരുവു വേശികളായിട്ട് മാറുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും നന്ദിനിയെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് നന്നായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ എത്ര നാൾ വേണ്ടി വരും മൂന്ന് മാസം മുടങ്ങാതെ മരുന്ന് കഴിക്കണം ഒരു മാസം ശരിക്കുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ വേണം അപ്പോ ഒരു മാസം അതിവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ അവൾ വിസമ്മതിച്ചെന്ന് വരും ലിത്യം എന്ന മരുന്നാണ് ഈ രോഗത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ക്ഷീണവും മയക്കവും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വീട് വളരെ അകലെയല്ലേ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇവിടെ അടുത്ത് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചാൽ പോരെ അവളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഐ നോ യുവർ സെന്റിമെന്റൽ ഫീലിംഗ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് അടുത്താണെങ്കിൽ അത് മതി ചന്തയിലേക്കുള്ള ബസ് പോയോ ഞാൻ കണ്ടില്ല വരണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ സമയം എന്തായി പത്തര കുഞ്ഞിന് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത് മാന്തുരുത്തി മാന്തുരുത്തിക്കുള്ള ബസ് വരാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ വെയിൽ കൊള്ളണ്ട തന്നിലേക്ക് മാറുന്നില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നോ തന്നെ ഞങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ അന്നൊരു പാർട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴല്ല തന്നെ കാണുന്നത് ആ കാര്യം സാറിനോട് നേരിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ നോക്കി നടന്നത് എന്തോ പറയാൻ മര്യാദ ഞങ്ങളുടെ കാശിലൊക്കെ സാറേ അന്ന് ഞാനൊരു പാർട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നല്ല താളി പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണ് പിന്നൊരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം കുഴപ്പം വന്നത് സാർ ഒറ്റക്ക് വന്ന എല്ലാം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നടക്കും സാറ് സാറ് ധൈര്യമായി ലോജി പോയി മുറി എടുക്കണം ഈ കുട്ടപ്പനാ പറയുന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം അവന്മാർ രണ്ടു പേരും സാറ് സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം മറക്കരുത് ഓ ഇവിടെ എന്താ ബസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോവുക കുഞ്ഞു വരുന്നോ ഇനി എന്നെ ആർക്കാണ് ആവശ്യം ആവശ്യം ഈ കാര്യത്തിന് ആശാനല്ലേടാ ഞാൻ എവിടെടാ പാർട്ടി കുട്ടപ്പം പറ്റിച്ചതാ എടാ ഹരി ഇവിടെ താഴ്ത്തു മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനും കുട്ടപ്പനെ കാത്തിരിക്ക അവനെ ഇനിയും അങ്ങനെ വെറുതെ ഇന്ന് അവന് ഒതുക്കണം ഇനി മേലിൽ അവൻ ആര് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഒരമ്പോ ഒരമ്പോ രുക്കുമണി വണ്ടി വരുത് ഒരമ്പോ ഒരമ്പോ രുക്കുമണി വണ്ടി വണ്ടി വരുത് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് മോശം ഭദ്രം മുതലാളി ഉണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണോ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു നോട്ടം കണ്ടില്ലേ എന്താ മുതലാളി എസ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു എന്തിന് അല്ല മുതലാളി ഒന്ന് കാണാൻ ഒത്തിരി നാളായല്ലേ മുതലാളിയെ കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊക്കെ പോവാം അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് മുതലാളി എനിക്ക് സങ്കടമുള്ള കാര്യം ഇത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാ കുറ്റം ചെയ്ത് ഞാനാ അയ്യോ മുതലാളി അങ്ങനെ പറയരുത് 
അതിന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട മുതലാളി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കിട്ടിയിട്ട് വന്നാൽ മതി ഹലോ മുതലാളി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു മോളല്ലേ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്തൊരു കൈപ്പാണെന്നറിയോ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ എങ്ങനെ അസുഖം മാറുന്നേ ഇതാ കഴിക്ക് എനിക്കിപ്പോ അസുഖമൊന്നുമില്ല ഹോ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇത് കഴിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ വിളിക്കുവേ വേണ്ട വിഷ്ണുവിനെ വിളിക്കണ്ട ഇതാ ഞാൻ കഴിക്കാം ഇതാ കഴിക്ക് മിടുക്കി ഇനി അമ്മ അടുക്കളെ പോയി പണിയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേഗം വരാം ശരിയമ്മേ കഴിക്കടോ കഴിച്ചോ ശൈലൊന്നും കാണിക്കണ്ട കഴിക്കടോ കുറുപ്പേട്ടനും എന്താ വരാൻ വയ്യത് നിന്റെ തലപ്പം മണിത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാതിരിക്കാം എനിക്ക് നിന്നോട് പിണക്കോ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും നീ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്താ മോളെ നീ പറയുന്നത് ഇല്ലത്തു നിന്ന് നീ പോയ പിന്നെ ഒറ്റ ദിവസം പോലും ശരിക്കും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലേടി ഞാൻ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ശരി വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അമ്പലത്തിലെ അഷ്ടമി രോഹിണി ഉത്സവം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നീ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല ഇത്രയും വലിയ ബംഗ്ലാലാണ് നീ താമസിക്കുന്നത് ഇത് വിഷ്ണുട്ടിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീടാ ഒരു വീടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം വണ്ടിയെല്ലാം സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയോ പുലർച്ച തന്നെ പുറപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സുഖമായി എത്തി മുത്തച്ഛന് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ഇല്ല കുറുപ്പിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങില്ലേ ഇല്ല പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാ തുടക്കം തിരുമേനി അതിന്റെ തിരക്കിലാ മാത്രമല്ല ആത്തേമാരെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരിക ചികിത്സ തുടങ്ങിയിട്ടിപ്പോ ഒരു മാസം ആവാറായില്ലേ കുട്ടിയുടെ അസുഖം അസുഖത്തിന് വളരെ കുറവുണ്ട് എന്നാലും അമ്മായി വിഷമിക്കണ്ട അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണുമ്പൂരി എന്നല്ലേ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ആ ശരി മരുന്നൊക്കെ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അമ്മായി സമാധാനമായി പിക്കുള്ളൂ വരൂ ഇരിക്കു മക്കളെ കാപ്പി കുടിക്കാം നന്ദിനിയുമായി സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും എനിക്ക് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചു എന്താണ് ഡോക്ടർ ഷീ ഇസ് ഫാസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് മരുന്നിനേക്കാൾ ഏറെ വിഷ്ണുവിന്റെ സാമീപ്യമാണതിന് കാരണം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പരിക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം അടുത്ത മാസമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പെയിന്റിംഗ് ഫെസ്
ഞാൻ അതിൽ ഒരു ജൂറിയാണ് കഴിയുന്നതും വേഗം പാരീസിൽ എത്തണം യെസ് യെസ് ഐ നോ ഇറ്റ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഞാൻ പറയുന്നത് നന്ദിനിയുടെ അസുഖം വേഗം ഭേദമായാൽ എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ പോകാമായിരുന്നു എനി ഹൗ രണ്ടാഴ്ച കൂടി വിഷ്ണു അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം നോർമൽ സ്റ്റേജ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വിഷ്ണു പോകാവും ഓക്കെ ഡോക്ടർ എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് പെണ്ണാണെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല എന്തൊരു കോലം നിനക്കത് മനസ്സിലാവില്ല പഠിച്ചാലേ ചിത്രകല ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂ എങ്കിൽ വിഷ്ണുട്ടൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്നൂടെ തീർച്ചയായും ഞാനത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അതെന്താണ് വിഷ്ണുട്ടാ അധികം താമസിയാതെ ഒരു നല്ല ദിവസം അന്ന് അസുഖമെല്ലാം മാറി നീ എന്റെ പഴയ നന്ദിനി കുട്ടിയാവും സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഒരു കതിർമണ്ഡപം അതിൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന വലിയ പൂ നീ തൊട്ടരികിൽ ഞാൻ ഒട്ടും കുരവയും നാദസ്വരമേളവും ഉയരുമ്പോൾ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു സ്വർണത്താരി ചാർത്തു Thank you. 
അഞ്ജലി കുട്ടി അഞ്ജലി കുട്ടി വേണ്ട കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ നീ ദിവസം കഴിക്കുന്നല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ട അസുഖം മാറണ്ടേ എനിക്ക് ഒരു അസുഖമില്ല അത് നീ തീരുമാനിച്ചാ മതിയോ അക്കിക്കാണ് മരുന്ന് കഴിക്കൂ കഴിക്കൂ എന്താ നിന്റെ ഭാവം നാടോടിയായി തോന്നി മാസമായി നടന്നു നിന്നെ നേരെയാക്കാൻ തുരിഞ്ഞ എന്നെ വേണം പറയാം വയ്ക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കോ തേവിടിശിയായി തലയും മൊട്ടയടിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചു വയ്ക്കോ ായി നടന്ന് നിന്നെ നേരെയാക്കാൻ തുരിഞ്ഞ എന്നെ വേണം പറയാൻ വയ്ക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കോ തേവിടിച്ചിയായി തലയും മൊട്ടയടിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചു എന്താ നിന്റെ ഭാവം നാടോടിയായി തോന്നി വാസമായി നടന്നു നിന്നെ നേരെയാക്കാൻ തുരിഞ്ഞ് എന്നെ വേണം പറയാം വയ്ക്കോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കും തേവിടിച്ചിയായി തലയും മൊട്ടയടിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചു വയ്ക്കോ എനിക്കൊരു കൂട്ടില്ലാതിരിക്കായിരുന്നു വാ കുട്ടപ്പൻ ഇത്രയും നാളും പറ്റിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്ന് അതിന്റെ കേട് തീർന്നു നല്ല നാടൻ പെൺകുട്ടി അവന് അത്ര ഇടിക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ ഇത്രയും നാളും അവൻ കുപ്പിയിലിറങ്ങി അതിനുള്ള ഐഡിയ കൊടുത്തത് അത് കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല വേണമെന്ന് നാളെ കുറെ കാശ് കൊടുക്കാം മുട്ടയോ പാലോ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കട്ടെ പിടിയുടെ കേടും തീരും അപ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങനെ വാചകം പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന മതിയോ എന്തെങ്കിലും നീക്കു പോക്ക് നടത്തണ്ടേ ഞാൻ ആദ്യം പോവാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വെറുതെ തർക്കിച്ച് സമയം കളയണ്ട 
എന്നാൽ നമുക്ക് നറുക്കെടുക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ഫൈൻ ഐഡിയ സകല ദൈവങ്ങളെയും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഐശ്വര്യമായ ഒരു കുറി എടുക്കുമോളെ നെൽക്കാശനെ ഭാഗ്യക്കുറിയാണെങ്കിൽ എന്റെ പേരിലൊരു നറുക്ക് കൂടി ഇട്ടേക്ക് താനാരാ തനിക്കിവിടെ എന്താ കാര്യം ചൂടാകാതെ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയി കളയാം തടി കേടാക്കുന്ന വേറെ സ്ഥലം വിഴുക്കി തടി കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള മൊലകുടി മാറാത്ത പിള്ളേരാ കാരണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കാനുള്ളതല്ലേ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഈ മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്
മോളെ മിനിക്കുട്ടി നീ കൊണ്ട് വന്നേ ഈ കാശ് ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഞാനൊന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോവാ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് വരട്ടെ പക്ഷെ വോട്ടിന്റെ കാര്യം മറക്കല്ലേ എത്ര നാളായി മോക്ക് അമ്മ വിളമ്പി തന്നിട്ട്
സുദർശന ഹവനവും ഭഗവതി സേവനം നടത്തണമെന്ന ജോത്സ്യര് പറഞ്ഞു ഒന്നായപ്പോ തന്നെ കുട്ടി അങ്ങനെ പോയില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം അവൾക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാം ഭരതേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവായിരുന്നു എന്താ വിഷ്ണു എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിൽ മുത്തച്ഛന് വിഷമം തോന്നരുത് ഏയ് ഒരിക്കലും ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ പൂജയും ഹോമവും കൊണ്ട് മാറുന്ന ഒന്നല്ല നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ അസുഖം ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണ് നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ചികിത്സിപ്പിച്ചാലേ അസുഖം മാറും അത്തരം ഒരു ഡോക്ടറുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നീ പറയണത് പ്രതിവിധിയായി ദേവീ കയറുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടെന്നാണോ ഇല്ല തീർത്തും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചികിത്സിക്കാതെ പറ്റില്ല അത് മുടക്കാനും പാടില്ല ആ ഉണ്ണിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോളൂ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ അങ്ങ് മറക്ക എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ ആശയും നിന്നിലാണ് കുട്ടി നീ ഇനിയും ഈ അമ്മയെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ശരി ഇരിക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നടക്കുന്നത് വിരോധം ഉണ്ടോ ഹേയ് നോ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ അല്പം സീരിയസ് ആണ് ബട്ട് ഡോൺ വറി നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാം അവരുടെ അസുഖം എന്താണ് നിംഫോമാനിയ സുപ്രാ റീനൽ ഗ്ലാൻഡ് വികസിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം രോഗമാണ് രോഗികളിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കാമാസക്തി ഉണ്ടാക്കും ഇത്തരം കേസുകൾ വളരെ റയറായിട്ടേ ഞങ്ങളുടെ അരിക്കൽ വരാറുണ്ട് ഒന്നാമത് ആളുകളുടെ അറിവില്ലായ്മ പിന്നെ മന്ത്രവാദികളിലും വ്യാജ പുരോഹിതന്മാരിലുമുള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസം ശരിയായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നിശേഷം മാറ്റാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ പലരും അതിന് തുനിയുന്നില്ല ഒരു രോഗിയായിട്ടല്ല ദുർനടപടിക്കാരിയായിട്ടാണ് സമൂഹം അവരെ വീക്ഷിക്കുന്നതും പെരുമാറുന്നത് ഫലം അവർ തെരുവുവേശികളായിട്ട് മാറുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും നന്ദിനിയവിടെ എത്തിച്ചത് നന്നായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ എത്ര നാൾ വേണ്ടിവരും മൂന്ന് മാസം മുടങ്ങാതെ മരുന്ന് കഴിക്കണം ഒരു മാസം ശരിക്കുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ വേണം അപ്പോ ഒരു മാസം അതിവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം ഓഫ്കോഴ്സ് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ അവൾ വിസമ്മതിച്ചെന്ന് വരും ലിത്യം എന്ന മരുന്നാണ് ഈ രോഗത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ക്ഷീണവും മയക്കവും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വീട് വളരെ അകലെയല്ലേ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇവിടെ അടുത്ത് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചാൽ പോരെ അവളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഐ നോ യുവർ സെന്റിമെന്റൽ ഫീലിംഗ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് അടുത്താണെങ്കിൽ അത് മതി കുഞ്ഞെ പള്ളി ചന്തയിലേക്കുള്ള ബസ് പോയോ ഞാൻ കണ്ടില്ല വരണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ സമയം എന്തായി പത്തര കുഞ്ഞിന് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത് മാന്തുരുത്തി മാന്തുരുത്തിക്കുള്ള ബസ് വരാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നോ തന്നെ ഞങ്ങളും അന്വേഷിച്ചടക്കാൻ അന്നൊരു പാർട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുങ്
കാര്യം സാറിനോട് നേരിട്ട് പറയാനാണ് ഞാൻ നോക്കി കിടന്നത് എന്തോ പറയാൻ അന്ന് ഞാനൊരു പാർട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നല്ല തക്കാളി പോലത്തെ ഒരു പെണ്ണ് പിന്നൊരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാ എല്ലാം കുഴപ്പം വന്നത് സാർ ഒറ്റക്ക് വന്ന എല്ലാം അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നടക്കും സാറ് സാറ് ധൈര്യമായി ലോജി പോയി മുറി എടുക്കണം ഈ കുട്ടപ്പന പറയുന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം അവന്മാർ രണ്ടുപേരും സാറ് സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം മറക്കരുത് ഓ ഇവിടെ എന്താ ബസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോവുക കുഞ്ഞു വരുന്നോ ഇനി എന്നെ ആർക്കാണ് ആവശ്യം ആവശ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ ആശാനല്ലേടാ ഞാൻ എവിടെടാ പാർട്ടി കുട്ടപ്പൻ പറ്റിച്ചതാ എടാ ഹരി ഇവിടെ താഴ്ത്തു മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനും കുട്ടപ്പനെ കാത്തിരിക്ക അവനെ ഇനിയും അങ്ങനെ വെറുതെ ഇന്ന് അവനെ ഒതുക്കണം ഇനി മേലിൽ അവൻ ആര് ഇതുപോലെ ചെയ്യരുത് ഒരമ്പോ ഒരമ്പോ രുക്കുമണി വണ്ടി വരുത് ഒരമ്പോ ഒരമ്പോ രുക്കുമണി വണ്ടി വണ്ടി വരുത് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് മോശം ഭദ്രം മുതലാളി ഉണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണോ കണ്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളൊരു നോട്ടം കണ്ടില്ലേ എന്താ മുതലാളി എസ്റ്റേറ്റ് വന്നറിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു അല്ല മുതലാളി ഒന്ന് കാണാൻ ഒത്തിരി നാളായല്ലേ മുതലാളിയെ കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി എനിക്ക് പോവാം അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് മുതലാളി എനിക്ക് സങ്കടമുള്ള കാര്യം ഇത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടാ കുറ്റം ചെയ്ത് ഞാനാ അയ്യോ മുതലാളി അങ്ങനെ പറയരുത് അതിനാരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട മുതലാളി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കിട്ടിയിട്ട് വന്നാ മതി അല്ല മുതലാളി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പൊന്ന് മോളല്ലേ മരുന്നൊന്ന് കഴിക്കുന്നേ എനിക്ക് വേണ്ട എന്തൊരു കൈപ്പാണെന്നറിയോ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ എങ്ങനെ അസുഖം മാറുന്നേ ഇതാ കഴിക്ക് എനിക്കിപ്പോ അസുഖമൊന്നുമില്ല ഹോ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇത് കഴിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലേ ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ വിളിക്കുവേ വേണ്ട വിഷ്ണുവിനെ വിളിക്കണ്ട ഇതാ ഞാൻ കഴിക്കാം ഇതാ കഴിക്ക് മിടുക്കി ഇതാ ഇനി അമ്മ അടുക്കളയിൽ പോയി പണിയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേഗം വരാം ശരിയമ്മേ കഴിച്ചോ ശൈലൊന്നും കാണിക്കണ്ട കഴിക്കടോ കഴിച്ചോ കുറുപ്പേട്ടനും എന്താ വരാൻ വൈകിയത് ഇല്ലത്തെ അല്പം മണിത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാതിരിക്കാം 
എനിക്ക് നിന്നോട് പിണക്കോ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും നീ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നില്ലല്ലോ എന്താ മോളെ നീ പറയുന്നത് ഇല്ലത്തു നിന്ന് നീ പോയ പിന്നെ ഒറ്റ ദിവസം പോലും ശരിക്കൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലേടി ഞാൻ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ശരി വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അമ്പലത്തിലെ അഷ്ടമി രോഹിണി ഉത്സവം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നീ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല ഇത്രയും വലിയ ബംഗ്ലാലാണ് നീ താമസിക്കുന്നത് ഇത് വിഷ്ണുട്ടിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീടാ ഒരു വീടൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം വണ്ടിയെല്ലാം സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിയോ പുലർച്ചെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സുഖമായി എത്തി മുത്തച്ഛന് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ഇല്ല കുറുപ്പിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങില്ലേ ഇല്ല പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാ തുടക്കം തിരുമേനി അതിന്റെ തിരക്കിലാ മാത്രമല്ല ആത്തേമാരെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരിക ചികിത്സ തുടങ്ങിയിട്ടിപ്പോ ഒരു മാസം ആവാറായില്ലേ കുട്ടിയുടെ അസുഖം അസുഖത്തിന് വളരെ കുറവുണ്ട് എന്നാലും അമ്മായി വിഷമിക്കണ്ട അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണുപൂരി എന്നല്ലേ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ആ ശരി മരുന്നൊക്കെ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അമ്മായി സമാധാനമായി പിക്കുള്ളൂ വരൂ ഇരിക്കു മക്കളെ കാപ്പി കുടിക്കാം എനിക്ക് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചു എന്താണ് ഡോക്ടർ ഷീസ് ഫാസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവിംഗ് മരുന്നിനേക്കാൾ ഏറെ വിഷ്ണുവിന്റെ സാമീപ്യമാണ് അതിന് കാരണം താങ്ക് യു ഡോക്ടർ പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം അടുത്ത മാസമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പെയിന്റിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഞാൻ അതിലെ ഒരു ജൂറിയാണ് കഴിയുന്നതും വേഗം പാരീസിൽ എത്തണം യെസ് യെസ് ഐ നോ ഇറ്റ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഞാൻ പറയുന്നത് നന്ദിനിയുടെ അസുഖം വേഗം ഭേദമായാൽ എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ പോകാമായിരുന്നു എനി ഹൗ രണ്ടാഴ്ച കൂടി വിഷ്ണു അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം നോർമൽ സ്റ്റേജ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടേ വിഷ്ണു പോകാവൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതെന്താ വിഷ്ണുട്ട വരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കണ്ടു തോന്നുന്നു ഇത് കുറെ വരയും കുറി മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷ്ണുട്ട ഇതൊരു പെണ്ണ് നിന്നെ പോലെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് സുന്ദരിയായ യുവതിയോ ഏ ഈ വികൃത രൂപത്തിന് എന്ത് സൗന്ദര്യ ഉള്ളത് എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് പെണ്ണാണെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല എന്തൊരു കോലം നിനക്കത് മനസ്സിലാവില്ല പഠിച്ചാലേ ചിത്രകല ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂ എങ്കിൽ വിഷ്ണുട്ടൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്നൂടെ തീർച്ചയായും ഞാനത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അതെന്താണ് വിഷ്ണുട്ട അധികം താമസിയാതെ ഒരു നല്ല ദിവസം അന്ന് അസുഖമെല്ലാം മാറി നീ എന്റെ പഴയ നന്ദിനി കുട്ടിയാവും സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഒരു കതിർമണ്ഡപം അതിൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന വലിയ പൂ നീ തൊട്ടരികിൽ ഞാൻ ഒട്ടും കുരവിയും നാദസ്വര മേളവും ഉയരുമ്പോൾ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു സ്വർണത്താലി ചാർത്തു ലല 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 
കർമ്മം ശരിയായിട്ടില്ലെന്ന എനിക്ക് തോന്നണത് ഇനി മറ്റാരെ കൊണ്ടെങ്കിലും നോക്കിക്കാം കാണിപ്പയ്യൂരോ പൂഞ്ഞാറിലെ മിത്രനോ ആവട്ടെ അവര് നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രതിവിധി എന്താ വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം എല്ലാ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം വേഗം മാറി കിട്ടിയ മതിയായിരുന്നു വളപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണത് ദൈവാധീനമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ബ്രഹ്മരക്ഷസ് ചുറ്റിക്കറക്കി വല്ല കുളത്തിലോ പുഴയിലോ കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എല്ലാം സുഹൃദക്ഷയാണോ കുറിപ്പേ ഇവൾക്ക് വൈദവ്യം സംഭവിക്കുക ഒരു മോളുള്ള ഇങ്ങനെയായി തീരുക ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരുത്തിന് കാലിനും വേണ്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുക കർമ്മഫലം തന്നെയാണ് മുജ്ജമ്മത്തിലെ കർമ്മഫലം ആ അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്പലത്തിലെ വിശേഷാൽ പൂജ അതിപ്പോ നടത്തണോ ആവോ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചല്ലേ അതിന് മുടക്കം വരുത്തണ്ട ഭഗവതി സേവ കൂടിയെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല നെയ് കൂടിയുണ്ട് അപ്പം മോശമാവില്ലല്ലോ ആ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്റെ <laughs> എനിക്കിപ്പോ നിന്റെ ദേഹത്ത് കേറണെന്ന തോന്നു എന്താ കുട്ടി പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു തിരുമേനി പോന്നില്ലേ ഇല്ല അമ്മയും മുത്തച്ഛനും നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞു വരൂ ചന്ദ്ര കുട്ടികളൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇനി കുട്ടികൾ വേണ്ട കേട്ടോ നളിനിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ിക്കാത്ത 
നല്ലതാ 
मजे मन कटो मणिकूल नंदिनी <laughs> 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 चाको यानी वर्ष चल जोलिकारो चले तंदा चाको निन्देशा पुदे पर चल तेडी <laughs> 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 श्वास
മനക്കിലേക്ക് ഒരു കാറ് കയറിപ്പോയി മോൾ പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് വിഷ്ണുട്ടം വന്നതാ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നാടും വീടും മറന്ന് പാരീസിലും പരദേശത്തും പോയി താമസിച്ചാൽ കുടുംബത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കും മാനഹാനിയും മനക്ലേശവും ആ എല്ലാം അനുഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ മുത്തച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് വിദ്യ തേടി പോകുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വെറും ഒരു ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്ററായി ഒതുങ്ങിപ്പോയേനെ അല്ല കുട്ടി നിനക്ക് തെറ്റത് അവിടെയല്ല നീ ചെയ്തത് ശരി തന്നെയാ ഞങ്ങൾക്കതിൽ മനസ്സറി അഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ വരികയോ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായോ അതെന്റെ തെറ്റാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി നിങ്ങൾ വെറുതെ തർക്കിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ മോളെ എങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തരൂ എവിടെയാണോ അമ്മായി സങ്കടപ്പെടണ്ട അവൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെത്തിക്കാം ആ കുറിപ്പേട്ടം വന്നല്ലോ ഉണ്ണിയംപൂരി വന്ന കാര്യം ഷാജു പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് കേട്ടപാടെ ഞാനിഞ്ഞു പോന്നു കുറിപ്പേട്ട ഓ വരൂ നമുക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആ ഇതിന്റെ കോപ്പികൾ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ഞാൻ ഉടനെ അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സാറിന് വിവരം അറിയിക്കാം ശരി ആ ബൈ ദ ബൈ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വീട്ടിലെല്ലാം ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചു വേണ്ടപ്പെട്ട ഇല്ലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി അന്വേഷിച്ചു സാറൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത ഉപകാരമായി സമാധാനമായി പോണം താങ്ക് യു സർ പോകാം പരങ്ങോടത് തുറക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളവരെ തോന്നുന്നല്ലോ ശരിയാണ് നല്ല വഴിയും ഇല്ല മക്കളെ കണ്ടു കാണാൻ വഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്നതാ അങ്ങനെ ചെല്ല കേട്ടോ ഓ അമ്മച്ചന്റെ മക്കളാണോ ഇതേ കൂടെ വണ്ടിയാ എന്റെ ആയ കാലത്ത് മേടിച്ചതാ മക്കളെ നിന്റെ അമ്മയെക്കാളും പ്രായമുള്ള മോഡലാ പക്ഷെ ഈ വാതപ്പള്ളിയും വണ്ടിയും ഇപ്പോഴും നല്ല കണ്ടീഷനാ ഗ്രേസമ്മേ അപ്പച്ചൻ പുറത്തുണ്ടാവും കേട്ടോ ബില്ല് വരുമ്പോ വിളിച്ചാ മതി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അപ്പച്ചന് കുളിരും പിന്നെ കരിമ്പടം ഒക്കെ വേണം ബില്ല് തരുമ്പോ തന്നാ മതി അപ്പൊ ഒരു പരിഭ്രമവും സംഭ്രമ ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലോ മോളെ അപ്പച്ചൻ പുറത്തു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ എന്റെ കർത്താവി മലയാളി ദുപ്പൽ പിടിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയ കാശാണ് നീ പറഞ്ഞ നേരാണ പക്ഷെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെന്താ മലയാളി എടാ മണ്ണച്ചാരെ എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു പെണ്ടറിയ അവള് എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാം അവൾക്കുള്ളതാ എന്റെ ആണ്ടു കുടുക്കാഴ്ചക്ക് അവള് പള്ളിയിൽ കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ കുഴപ്പം വേണ്ടത് എനിക്കാ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളിക്ക് എന്നെ കുഴപ്പം വരാൻ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല നിന്റെ കഞ്ഞൂടി മുട്ടും നീ എന്റെ ഒഴുകി ആയി പൊതു 
അവന്റെ കഴുത്തില കൈ വെക്കണ്ടേ ടാ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാണ്ട് ഞാൻ പോവാണേ നീ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരുന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടിട്ട് പിന്നെ വന്നാ മതി കേട്ടോ പാട്ട് പോയാണ് നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ കണക്ക് നോക്കാൻ ബാക്കിയാ നീ വന്നേ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പച്ചന് എന്ത് തോന്നി കാണുവാവോ നീ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാ പിന്നെ ഇല്ലാതെ ഇതിന് അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് മാസം തോറും ശമ്പളം തരുന്നതാ ആ നീ വാ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം അവിടെ ഇരിക്കടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കി തീർക്കാം നീ കണക്ക് നോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ വരണോ വേണ്ട സാരി സൂക്ഷിക്കണേ ചക്രത്തിലൊന്നും ചുറ്റരുത്
मणिकूरो <laughs> संगीतनम 
பிரபஞ்ச வீணை சுதீட்டுணரும் ஆதிராத சுதா சங்கீதமே ஆனந்த காலமணி ஆத்மாவில் நிறையும்போ தரளித பத கலலகரீலயலாசியமாடுந்து ஏன்னாடாக்கோ <laughs> 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 ஆஞ்சலிக்கு இங்கோட்டு வரும்போ எந்த ஒரு பாட்டுண்டு தொடங்கும் போயே அப்ளாசா முதலாளி மேக்கப் ரூமில் ஒரு வழக்கு ஆ துர்க்கி ராஜா ஒரு படையாளியும் தமிழ் ஆ வழக்கு படையாளி ராஜாவின் அம்மக்கு பறஞ்சு படையாளி ராஜாவின் அம்ம பறஞ்சு அது சரியாயில்ல அது சரியல்ல கூட்டுகாரி எந்தெடுக்கணும் மோரும் சாம்பாரும் ஒக்கு உண்டாக்கியா அப்பச்சனோட எனக்க கௌரவ உள்ள ஒரு காரியம் പറയാനുണ്ട് ஆந்தா மோளே கௌரவ உள்ள ஒரு காரியம் ஆ சன்னியே இனி இட பணிக்கு நிர்த்தண்ட அதெண்டா அவன் என்ன குற்றம் செய்து அதுன்னு அப்பச்சன் அறியண்டா പക്ഷേ இன்னு தான் அவனே പറഞ്ഞു விடணும் என்ன പറഞ്ഞா அதின் சீசன் நான் அறியண்டே நம்மட களத்திலே ஒன்னா நம்பர் பணிக்காரனா அவன் பெட்டன் அவரோட இறங்கி போவான் പറയാനെങ്കിൽ அதின் காரணம் நான் அறியண்டே ஆ என்ன പറയാം நந்தினியோடுள்ளவன் பெருமாற்றம் அத்திர சரியில்ல பல தவணையை ஞானம் ஸ்ருதிக்கணும் ஆ மூளி செல்ல ஞான அவனை விட்டு தாக்கி தீ போறே தாக்கி தீ தே போறே பர்ணி விடணும் நந்தினியோட ஸ்தானத்து ஞானம் இருந்தேங்கி அப்பச்சன் என்ன செய்யும் ஏசி ஏதாண்டு குற்றமானோ முதலாளி 
മിണ്ടലിന്റെ പോലെ മിണ്ടില്ലേ അത് കുറ്റം തന്നെയാണ് സണ്ണിയെ തിരിച്ചെടുക്കാതെ ഞങ്ങൾ ആരും പണി ചെയ്യത്തില്ല എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പണി മുടക്കും മുടക്കിക്കോ ഇഷ്ടം പോലെ മുടക്കിക്കോ എനിക്കൊരു സങ്കടമില്ല എടാ മരച്ച കുന്തി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയവനായി ഈ വാദപ്പള്ളി ഇന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്നാലും കഴിയാനുള്ള വക എനിക്കുണ്ട് ഇണ്ടേ കർത്താവ് സഹായിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മില്ല് കറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറങ്ങും അപ്പോഴോ ഭീഷണി ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചോ കാണിച്ചോ ഇഷ്ടം പോലെ കാണിച്ചോ അതെ വന്ന ഒരു കാര്യം വരട്ടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് വാ ചേട്ടാ പിന്നെ പോപ്പിനെ കുറുവാനെല്ലാം പഠിപ്പിക്കരുത് പിരിച്ചുവിട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കുക ആലപ്പള്ളി നീതി പാലിക്കുക ആലപ്പള്ളി നീതി പാലിക്കുക എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ശരിയാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വർക്കിച്ചേട്ടനെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ ആ അപ്പച്ചൻ എന്തിയെ അപ്പച്ചൻ അതിരാവിലെ പോയതാ വക്കീലിനെ കാണാൻ വരുവച്ചാ ഞാൻ കേട്ട് അറിവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ പ്രലോഭനമാണ് സണ്ണിയെ വഴിതെറ്റിച്ചത് അത്തരമൊരു പെൺകുട്ടിയെ എത്രയും വേഗം പറഞ്ഞു വിടുന്നതാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് നല്ലത് നിന്റെ ഇടതുകളിൽ നിന്ന് കുതപ്പ് തരുന്നെങ്കിൽ അത് പിഴുതെറിയുക രണ്ട് കണ്ണോടുകൂടി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഒരു കണ്ണോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് അതെന്താ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവൾ മോശക്കാരിയല്ല അപ്പോ ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ തെറ്റാണോ തീർത്തും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ സത്യമുണ്ട് ഇതെന്തു മറുപടിയാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ പറയാ അച്ഛാ നന്ദിന് ഒരു വലിയ ഇല്ലത്ത ഏക സന്താനമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചിലരെ കാണുമ്പോ അവളുടെ പ്രകൃതത്തിന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുന്നു വീട്ടുകാർ ഒത്തിരി ഹോമവും പൂജയും ഒക്കെ നടത്തി നോക്കി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒളിച്ചോടി പോന്നതാ ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ അച്ഛനകത്തേക്ക് കയറും ഞാനിവിടുന്ന് പുറത്താക്കിയ ഒരുപക്ഷെ അവൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എന്റെ കൂടെ കഴിയുമ്പോ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് മതി പ്രാർത്ഥനയും സതുപദേശവും കൊണ്ട് അവൾ നിലയാക്കും ആട്ടെ ആ കുട്ടിയോടെ ഉണ്ടെന്ന് വീട്ടുകാർക്കറിയാമോ ഇല്ല നന്ദിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയിച്ചില്ല അത് തെറ്റാണ് ആ കുട്ടിയെ കാണാതിരുന്നാൽ അവളുടെ വീട്ടുകാർ പ്രയാസപ്പെടുകയില്ലേ നിന്റെ കൂടെ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ശരിയച്ചാ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആട്ടെ ആ കുട്ടി എവിടെ അച്ഛൻ വന്ന വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവള് കുളി കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ് ചെയ്യുക വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുട്ടിയിരിക്കൂ പേരെന്താ 
നന്ദിനി കുട്ടി ഗ്രാമനാണല്ലേ അതെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും സ്നേഹസമ്പന്നരായ രക്ഷിതാക്കളെ നാം ഒരിക്കലും ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അത് പാപമാണ് മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നാം എല്ലാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും കടന്നു വരാം എന്നാൽ വിവേകവും ദൈവഭക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് കരിങ്കൽ കോട്ട പോലെ നാം അതിനെ തടയണം പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ചെകുത്താൻ എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കവ്വായുടെ മുന്നിൽ സാത്താൻ പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നത് എന്നിട്ടോ അവൻ പാപത്തിന്റെ കനി ഭക്ഷിപ്പാൻ കവ്വായെ പ്രേരിപ്പിച്ചു നന്ദിനി നിങ്ങൾ ആരാ എന്റെ പേര് വിഷ്ണു എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകളാണ് നന്ദിനി കുട്ടി അവർ വീട്ടിലെത്തിയില്ലേ ഇല്ല ഇവര് രണ്ടാളും ഒരു മുറിയിലാ ഉറങ്ങണേ നേരം വെളുത്തപ്പോ നന്ദിനിയെ കാണാനില്ല എനിക്കും ഇവൾക്കും വല്ലാത്ത ആദ്യമായി ആ കൊച്ചു വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് അറിയാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു ഗ്രേസി ഞങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ച കാര്യം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പോയത് അവൾക്കത് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് വല്ല ഊഹമുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ കുറെ ഉപദേശിച്ചതാ അവൾ തർക്കിച്ചപ്പോ ഞാൻ ശകാരിച്ചു പിന്നീട് എന്നോട് ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല പിണക്കത്തിലായിരുന്നു നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടി എന്റെ കർത്താവെ ഇനി എവിടെ പോയി തിരക്കാന ഒട്ടും പേടിക്കണ്ടെന്നേ നല്ല പട്ട് പോലത്തെ മനസ്സുള്ള സാറാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിനക്കങ്ങ് വാരി കോരി തരും
വീട്ടിലെ പെണ്ണാണ് തോന്നലോ കട്ടി നാ വന്നിരിക്കാണ് അല്ലേ നടക്കണേ ഞാൻ പോവാണ് 
കേട്ടോ കുമാരക്കുറുപ്പ് എന്താ കുട്ടയും വെട്ടിരിയാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട ചേട്ട രാവിലെ തുടങ്ങിയ നടപ്പ ഇനിയും ഒരു നൂറ് കൂട്ടം സാധനങ്ങൾ വേണം എന്തിനാടോ കുറുപ്പെ പൂജയ്ക്ക് കിഴക്കെടുത്ത മനക്കിൽ ഗംഭീര പൂജ നടക്കില്ലേ ഓ എന്താ വിശേഷം വിശേഷമല്ല പ്രശ്ന അവിടുത്തെ കുട്ടിയുടെ അവിടെ ആകെ ഒരു കുട്ടിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടി അതെ അതെ നന്ദിനിക്കുട്ടി അവക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇതുവരെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി പറ്റാതിരിക്കാനാ ഏ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ലേ ചേട്ടാ അതിന്റെ ദേഹത്ത് ഏതോ ബാധയോ പ്രേതോ എന്ത് പണ്ടാരാണാവോ ശിവ ശിവ വല്ല ഉപദ്രവം ഉണ്ടോ ഏ അങ്ങനത്തെ ഉപദ്രവം ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു തരം ഇളക്ക കൊള്ളാവുന്ന ചില ആണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒരു ചിരിയും ഒരു വക കളിയും ചേ എന്താ പറയ ഓ ചിലപ്പോ മോഹിനി യക്ഷി വല്ലതും ആയിരിക്കും എന്ത് യക്ഷിയായാലും ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ആ വലിയ തിരുമേനിയുടെയും അന്തർജനത്തിന്റെ സങ്കടം കണ്ടാൽ ആരും സഹിക്കില്ല ചേട്ടാ അല്ല കുറുപ്പെ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു മുറച്ചക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പൂവ് വിഷ്ണുപുരി അതെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് പാരീസിലല്ലേ അയാളെ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ വേളി കഴിപ്പിച്ചുകൂടെ ഇത്തരം പ്രേതബാധ ചിലപ്പോ കല്യാണം കൊണ്ട് മാറിയേക്കും വിവരത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വലിയ ചിത്രകാരനാത്രേ ആ ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരി വന്നിച്ചാൽ മതിയും എരിക്കും വേണ്ടിയിരുന്നു ആവശ്യം പോലെ എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഒരു എഴുത്ത് തരാം നീയെ അത് ആ മനക്കില്ല നന്ദിനി കുട്ടി ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കൂ ആ മെടുക്കാൻ പിന്നെ നീ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടുത്തെ വലിയ നമ്പൂരി ഇല്ലേ ആ അയാള് കാണരുത് Thank <laughs> you. 
നല്ലപോലെ ദേവിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തലയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കലശത്തിൽ ഇട്ടു പോകും ഇവിടെ വരിക എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കണു ഇത് മനക്കിലെ കാവിൽ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് വലം വെച്ചിട്ട് ആ പാലച്ചുവട്ടിൽ അങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ചോളൂ ഇഷ്ടതായി മോളെ നന്ദനിക്കുട്ടി മുത്തച്ഛന്റെ പൊന്നാര മോളിലെ മുത്തച്ഛൻ ഒന്നും മുറുക്കിക്കോട്ടെ വേണ്ട ഇനി മുറുക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മുത്തച്ഛൻ മറന്നുപോയോ വല്ലപ്പോഴൊന്നും മുറുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോളെ എത്ര കാലം ശീലിച്ചതാ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വീണ്ടും വരും മോളെ നന്ദികുട്ടി മുത്തച്ഛൻ തങ്കക്കുട്ടിയല്ലേ ദേ നോക്കിയേ മുത്തച്ഛൻ ഒന്നും കൊടുക്കാന്താ മുത്തച്ഛൻ ചക്കരക്കുട്ടിയല്ലേ എന്റെ മോളല്ലേ മോളെ ദേ ഇന്നോ മാത്രം ഓരോ കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഒന്ന് മാത്രം മതി മുത്തച്ഛന്റെ സുന്ദരി കുട്ടിയല്ലേ നിന്റെ വേളി കഴിയുന്നവരെ മുത്തച്ഛന് ഒരു അസുഖം വരില്ല സത്യത്തിൽ ഇന്നും കൂടിയല്ലേ മുറുക്കുള്ളൂ എന്നാ മുത്തച്ഛൻ ആ കണ്ണങ്ങട അടച്ചോളൂ ഇനി കണ്ണ് തുറക്കൂ പോകയില്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ 
എന്റെ ശാരി എനിക്കങ്ങോട്ടോട് ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് തോന്നി എന്താ നീ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയോട് പറയാം പാരീസിലുള്ള ഭഗവാന് വേഗം വരുത്താൻ ഇഷ്ടം പോലെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ ഒന്ന് പോടി കളിയാക്കാതെ അല്ല ഇന്ന് പോസ്റ്റുമാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടല്ലോ നിന്റെ വിഷ്ണുട്ടന്റെ കത്ത ഏ അല്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ഗ്രേസിയുടെ കത്ത ആ നിന്റെ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വിശേഷം വിശേഷമൊന്നുമില്ല നമ്മളെയൊക്കെ കാണാൻ അവൾക്ക് കൊതിയാവുന്നു എന്ന് സണ്ണിക്കുട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്ന കേട്ടോ ശരി രാവിലെ നീ ഇല്ലത്തേക്ക് വരില്ലേ Thank you. 